ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുമാത്രമല്ല അഡ്വാൻസ്ഡ് സാധനങ്ങളുടെ മൊബൈലുകളും പാം ടോപ്പുകളും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ചൊരു കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവും എങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് റിട്രീവ്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി പ്രോഗ്രാം വിത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഡാറ്റകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാറ്റകൾ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് എ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസുകളുടെ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മുഖേന പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡാറ്റകളെ സ്റ്റോർ ചെയ്യിക്കാനും ഡാറ്റകളെ റിട്രീവ് ചെയ്യിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റകളെ പ്രോസസ് ചെയ്യിക്കാനും ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ വെറൈറ്റി ഓഫ് സൈസ് ആൻഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ്വെയറുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട് എന്താണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ്വെയർ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഹാർഡ്വെയർ എന്നാൽ വി ക്യാൻ ടച്ച് ആൻഡ് സി നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാനും സി കാണാനും പറ്റുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസുകളും എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഹാർഡ്വെയർ ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ മൗസ് ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ആണ് കീബോർഡ് ഹാർഡ്വെയർ ആണ് മോണിറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ സി പികൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ പെൻ ഡ്രൈവ് എല്ലാം എന്താണ് നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയറുകളാണ് റാം ഒക്കെ ഹാർഡ്വെയർ ആണ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്കത് കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ വിൻഡോസ് ഓഫീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്താ അറിയില്ല അപ്പോൾ അത് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് പ്രോഗ്രാം കോഴ്സുകളാണ് നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു പെർഫോം എ പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് അങ്ങനെ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസുകൾ കൂടുന്നതാണ് എന്ത് ഏ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഹാർഡ്വെയറുകളും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്തൗട്ട് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ ഡു നത്തിങ് നമുക്കറിയാമല്ലേ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്രം ഉണ്ട് അതിന് അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഹാർഡ്വെയർ വേണം ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളൊരു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടാസ്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഹാർഡ്വെയറിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഡെഫിനേഷൻ കറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ അത് ടേം ഹാർഡ്വെയർ റെഫേഴ്സ് ടു ഫിസിക്കൽ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ സച്ച് ആസ് ദി സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ് മൗസ് കീബോർഡ് മോണിറ്റർ സോ മെനി തിങ്സ് അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ദാറ്റ് എണേബിൾസ് എ യൂസർ ടു ഇൻ്ററാക്റ്റ് വിത്ത് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ ഹാവ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ പെർഫോമൻസ് സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ഫോർ ദ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയറുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് മൗസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സംതിങ് നടക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഈ മൗസ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് നടക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം കീബോർഡിൽ ഏ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഏ എന്ന് വരണം നമ്മൾ മോണിറ്ററിനകത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെന്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓക്കെ എന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംതിങ് നടക്കണം അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം 
ബേസിക് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റുകൾ കീബോർഡിലൂടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ കീബോർഡിൽ എ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ബി എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പോകും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അകത്തേക്കാണ് പോവാ ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളാണെങ്കിലോ മോണിറ്റർ മോണിറ്റർ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ അങ്ങോട്ട് കാണിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സ്പീക്കർ സ്പീക്കർ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല അത് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള സൗണ്ടുകൾ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളാണ് ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകൾ എന്ന് ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയുന്നതാണ് മൗസ് നമുക്കറിയുന്ന കേസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആക്കി പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ആക്കി ഓർഡർ ആക്കി ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ മൗസ് അല്ലേ മൗസ് നമുക്കറിയാം മൗസ് ഡ്രൈവ് രണ്ട് മൂന്ന് വയർ വയർഡ് മൗസുകളുണ്ട് വയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള മൗസുകളുണ്ട് ഇത് ഈ മൗസുകളൊക്കെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തേക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പാസ് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പാസ് ചെയ്യും റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പാസ് ചെയ്യും അതിന് മൗസിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഒരു ബോളിൻ്റെ മൈക്രോ സാധനം റോൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധനം അത് ഓവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പാസ് ചെയ്യും മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ഇവൻറ്റ് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ഒരു ഇവൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും നടന്നു എന്നൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഓറോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പേജുകൾ മേലേക്കും താഴേക്കും അങ്ങനെ പോവർ കാണാറുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടുകൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് സെക്കൻഡ് വൺ കീബോർഡുകൾ അല്ലേ കീബോർഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും വയേർഡ് കീബോർഡ് വയറുള്ള കീബോർഡുകളുണ്ട് വയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള കീബോർഡുകളുണ്ട് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കീബോർഡുകളുണ്ട് മീൻസ് സ്പ്രെ എന്താ പറയുക ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന കീബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക കീബോർഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് കീബോർഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പിലുള്ള മൈ മൾട്ടിമീഡിയ കീബോർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ മൾട്ടിമീഡിയ ഓപ്ഷൻസ് മ്യൂസിക് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചില പ്രോഗ്രാമുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള വെബ് ബ്രൗസറുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണുകളൊക്കെ ഉള്ള മൾട്ടിമീഡിയ കീബോർഡുകളും അവൈലബിൾ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ട്രാക്ക് ബോളാണ് ട്രാക്ക് ബോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പെയിൻറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ എത്ര വരച്ചാലും നമുക്ക് റൗണ്ടൊന്നും ശരിക്കും അങ്ങനെ വരച്ച് കിട്ടില്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഡിസൈനിങ് തന്നെയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഡിവൈസാണ് ട്രാക്ക് ബോർഡ് ആ ഇമേജിന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലൊരു ബോള് മാറ്റിക്കാണ് ആ ബോള് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളുകൾ ഒക്കെ നമുക്ക് വരക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഡിസൈനിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂൾ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസാണ് എന്ത് ട്രാക്ക് ബോൾ മൗസിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ പക്ഷേ കുറച്ചും കോസ്റ്റ്ലി ആവും പക്ഷേ ഈ ഡിസൈനിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഡിവൈസാണ് എന്ത് ട്രാക്ക് ബോൾ മറ്റൊന്ന് സ്കാനർ നമുക്കറിയില്ല സ്കാനറുകൾ ഡാറ്റ സ്കാൻ ചെയ്യാണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് സ്കാനർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ നേരെ സ്കാൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഫോട്ടോ ആയിട്ടുണ്ട് വരും പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റുകളായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി മറ്റൊന്ന് ടച്ച് പാഡ് അല്ലേ നമ്മൾ മൊബൈലിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ടച്ച് പാഡ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീനൊക്കെ ടച്ച് പാഡ് ഉണ്ടല്ലേ അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇൻപുട്ടുകൾ പോകുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ ഇന്ന് പുതിയ
OCR is an input device used to read a printed text. Text read is the OCR. That's why we have a textbook. Textbook is a text book. Textbook is a data read. That's the input title. Textbook is a photo. We have a photo in the computer. We have a textbook. 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 Pas ada apa textbook kan, nama le foto itu kan janda sampai kita, ada mungkin edit tiang betul, ada ri image yang terikun dah wa, a image yang aku kena sih yang betul, apa ada yang terlalu penting agar karya yang copy yang anda mungkin betul, sehi OCR la, anda kalau ada read itu tu, anda itu, ada ni text itu matram, nama le word lekuk, ada macam itu software lekuk ni ada kani kip, awal ni nama kan dia, ada ni le uru 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 paragraph atau uru sentence o, ada ni heading o, kau copy yang um, ada mungkin edit tiang nak kalah persilit cinta, agan eh image file ni le. Texted read in a way can do device on a OCR. Okay, then barcode reader. Barcode reader kita macam ni le, ini produk tu orang orang ni, ini kita guna ni barcode kita guna. Le, apa orang teksti asal orang ni, supermarket ni, orang ni, kita pernah sama itu produk tu kita kau beri barcode orang ni read ya orang ni. Ada barcode ni, ada segala orang ni kita produk tu ada orang produk ni, ada price terang orang, ada ni MRP terang orang, ada supermarket ni, ada seri orang ni, ada offer orang price orang ni, semua ni kita barcode buat kita ni, ada ni face ni. Pori produk ni, apa barcode read ini, apa input device orang ni, ada image ni, ada barcode read ni, ada ni kita ni. Apa computer ni kita kau beri orang ni. Perangan read itu kodkan, apa itu? Anda nanya, beribu input device sah. Macam mana OMR, OMR sheet, kita ni dalam lelai OMR ni, ni kalau kita entah seksa macam ni, kita ni dalam lelai, lelai OMR kita ni dalam. Nampak ni sih ni dalam bubble ia sih ni dalam lelai. Anggane OMR special type of optical scanner, itu tu recognize the type of mark, cop, mark made by the pen or pencil. Anggane Nampol OMR sheet ni agat, alih OMR sheet read ian lal, satu device ana OMR reader ni mana ali. OMR sheet ni dah makar ya, penne kondo, pensil kondo, kan nampol ni bubble gula mark ieu ditin dau. Ah mark ieu dia tu kian karakter ni lal check ieu ditin data read ian mana lalu device ane OMR reader. OMR ni mana optical mark reader OMR. Ini Input device itu discuss itu. Ini arth output device itu. Kalau, nama kita output itu dalam bahasa firstnya, nama kita mana sila beriya monitor ane. Le, monitor itu. Monitor itu mana data display yang ada ikan dalam device itu ane monitor itu. Le, nama popular itu ikan dalam monitor itu. Le, nama kita ni pandan mana aja bahasa ni CRT monitor ane. Le, beri kelekek korai ane dah le. Tiga ada orang red tube itu bahasa itu ikan dalam work itu dalam monitor itu ane. CRT monitor. Nama kita Eri 10 tahun mungkin ni beri ada itu no beres. Pinnya LCD monitor tu, LED monitor tu, plasma monitor tu, tu. Le, nama lantuk kuda le popular tu beri kena tu LCD monitor tu. LCD ni boleh kena relic kuda crystal display monitor kalau ni, nama lantuk sahaja ni popular tu, tu beri kena tu, okay? Then printers, le, printer gal. Dah itu printian tu beri kena hard copy tu, nama kita dah itu ni kita mandi printian tu beri kena device ni printer. Printer gal ni, mana tu tiga tahun printer gal ni. Unda dot matrix printer, pun nama le store nak ke, alinggil nama le bus ni ke fee sahaja ni engkau ke ada receipt juga tu le, bill juga tu. Ada ni kat tak ke? Aduh, ubeh ini deh dot matrix printer ane. Pun engkau le, engkau le pay dia dot tu je taken represent itu nawa. Ini ubeh ini semua teks itu lom dot tu je taken ikom represent itu itu nawa. Aduh, orang le dot matrix itu nawa ini deh. Aduh, ada dua colour sahane, dua colour sahane support itu nade, black um, white um. Black itu untuk desa kita paper white itu ikut, adine ingge black itu ikut. Apo black ingge le matran sahaja, ni entar dah ulu, kita dot matrix printer entar dah wam. Cheap aja, corona rate ni kita kutum, ni le performance aja. Aduh, orang ni store gede le, pinnya aduh boleh tenne, ni kita hospital ni, ni le aja ni le, orang kubeh ikut nadi dot matrix printer aja. Kuda le life kutum, petanda ni complain dah ulu, cheap aja. Matter printer aja, ingge je tu printer, ingge je tu printer. Aduh, ni Adi ni agak ter text itu gale, ok printi ini tu, sahaja, nama lom, orang orang text book kelir, adi itu betul. Text book aku printi ni bekerja mana printer ana, ingat je tu printer. Adi color supporti um, multiple colors supporti um, black and white la, color supporti um. Pinne, nama text book kini dekat printing quality anda no, adi ada ikut, nama lom ingat je tu printer anda awa. Macam ni, macam ni printer ana, laser printer. 
ലേസർ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോട്ടോ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നതും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങാറുണ്ട് സ്റ്റുഡിയോ ഒന്നില്ലേ ആ ഫോട്ടോൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള ഫോട്ടോയുടെ ക്വാളിറ്റിയും രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ലേസർ പ്രിൻ്ററിലാണ് ലേസർ പ്രിൻ്റർ എന്നാലും നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രിൻ്ററാണ് ഇമേജ് നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ കളറായിട്ട് കളർ പ്രിൻ്ററാണ് എന്ത് ലേസർ പ്രിൻ്റർ ഇനി ഇങ്ക് ജെറ്റ് ആണെങ്കിലും ലേസർ ആണെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ കളർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കളർ പ്രിൻ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഒരു ലേസർ പ്രിൻ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലേസറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൗഡറാണ് ലേസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗഡറാണ് ഓരോ കളേഴ്സിൻ്റെ പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ക് ജെറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ക് ആണ് മഷി നേരിട്ട് പവർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രിൻ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ലേസർ പ്രിൻ്റർ ഓക്കെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ദൻ ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിൻ്റേഴ്സ് ദൻ മറ്റൊന്നാണ് പ്ലോട്ടർ പ്ലോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ടൈപ്പ് ഇമേജുകൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് പ്ലോട്ടർ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം അഡ്വർടൈസിങ് ബോർഡുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ ജ്വല്ലറിൻ്റെ ഒക്കെ വലിയ വലിയ ബോർഡുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്നും സാധാരണ പ്രിൻ്റർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല അങ്ങനെ വലിയ ഇമേജ് ലാർജ് സൈസ് ഓഫ് ഇമേജ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് പ്ലോട്ടറുകൾ പിന്നെ സ്പീക്കർ നമുക്കറിയാം അല്ലേ സ്പീക്കേഴ്സ് സൗണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് സ്പീക്കേഴ്സ് ദെൻ സ്പീച്ച് സിന്തസൈസസ് സ്പീച്ച് സിന്തസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള ഡിവൈസുകൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്നുള്ളത് റീഡ് ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് സ്പീച്ച് സിന്തസൈസസ് ഗീവ് യു ആൻ അബിലിറ്റി ടു നോട്ട് ഓൺലി ടു ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഓൺ എ മോണിറ്റർ ബട്ട് ആൾസോ റീഡ് ദി ടെക്സ്റ്റ് യു ട്യൂബ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലൈൻഡേഴ്സിനൊക്കെ അവർക്കൊന്ന് കാണൂലല്ലോ അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഓരോ ഭാഗം വെക്കണ സമയത്ത് അത് റീഡ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ മൈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ മൊസില്ല ഫയർഫോക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ അവർക്ക് റീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ടെക്സ്റ്റുകൾ അവർക്ക് റീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് സ്പീച്ച് സിന്തസൈസസ് ഇനി മറ്റൊരു പാർട്ടാണ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഡാറ്റകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാറ്റകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണ്ടേ ഇപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു